Alô, você do YouTube. Vamos fazer o tutorial de um trocador de calor, um IT Exchanger, no programa SolidWorks. Vão ser oito vídeos, passo a passo. Nós vamos fazer todas as peças e o subconjunto deste trocador. Eu tenho aqui o desenho detalhado do trocador, o conjunto. Eu tenho aqui o desenho em PDF para você fazer e acompanhar o tutorial. Está todos os desenhos aqui para fazer o passo a passo. Nós vamos começar aqui fazendo o conjunto do shell, do casco. As peças estão aqui, vamos desenhar essas peças. Na sequência dos vídeos vamos fazer as montagens. Vamos voltar para o Solid. E vamos começar o nosso tutorial. Estou na tela inicial do SOLIDWORKS, vamos ver no PDF. Vamos fazer aqui o subconjunto do casco. A primeira peça que nós vamos fazer é o cilindro, o tubo principal. Então o item 2 aqui, ó, vamos ver aqui o nome, aumentar um pouco. Então é Shell Tube, diâmetro 20 polegadas, schedule 60 por 2,250. Vamos voltar para o SOLID. Vou clicar em Novo, está selecionado peça, vou clicar OK. Vou clicar aqui para salvar, está direcionado para esta pasta, então crie uma pasta para você usar e colocar todas as peças dentro desta pasta. Então está aqui, C2 ponto, trocador de calor, vídeo. Vamos voltar para o Solid, então vou entrar com o nome aqui, Shell, Tube, Diâmetro, 20 polegadas, schedule 60 por 22,50. Então está colocado o nome, vou clicar aqui para salvar. Vou clicar aqui em esboço, clicar em esboço novamente. Vou girar aqui, clicar aqui e clicar em isométrico. E vou selecionar este plano, plano front. Vou clicar em círculo. Vou clicar na origem do sólido e desenhar no círculo. Vou clicar na origem novamente e fazer outro círculo. Vou dar ESC no teclado. Vou clicar em dimensão. Vou clicar neste círculo. Clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF. Então o diâmetro externo aqui do tubo. Vamos aumentar um pouco. É 508. É um tubo de 20 polegadas, schedule 60. Então o diâmetro externo é 508. Vamos entrar aqui com 508. Enter. Vou clicar aqui no diâmetro interno e colocar a medida. Vamos ver no PDF. Então tem a espessura da parede, é 20.6. E eu tenho a tabela aqui de schedule. Então, na tabela de schedule, 20 polegadas, diâmetro 508 externo, schedule 60, o diâmetro interno está aqui, ó, 466.76. Vamos voltar para o Solid. Então, vou digitar aqui 466.76. Vamos confirmar no PDF. Está correto, vamos voltar. Vou confirmar a medida. Vou terminar o meu esboço, vou clicar aqui para isométrico, vou clicar aqui em recursos, clicar em extrude, a dimensão aqui vai ser 22,50, vamos confirmar no PDF, então está aqui ó, 22,50, vamos voltar, vou colocar a dimensão 22,50. Enter. Vou clicar aqui em isométrico. E vou mudar a direção. Ó. Vou clicar aqui para inverter a direção. Então ficou para o outro lado. Clicar novamente em isométrico. E vou confirmar o comando aqui do ressalto extrusão. Vou clicar em save. Vamos ver no PDF. Vou fazer agora a furação para este tubo. Então tem dois tubos. O furo é de âmbito 114,5. Está no centro aqui de 20,49 e outro centro de 1,79. Um 
está no meio do tubo. Vamos voltar para o Solid. Vou clicar aqui em esboço, clicar em esboço novamente. Vou selecionar o plano aqui na árvore. Então vou pegar aqui o plano superior. Vou clicar aqui em vista de seção. Está no plano que eu quero o corte, eu posso alternar o corte. Então eu quero este plano, ó, plano superior. Vou confirmar a vista de seção. Vou clicar aqui no esboço com o botão direito do mouse. Clicar em normal A. Vou clicar em círculo. Vou aproximar a vista aqui e vou desenhar o meu círculo aqui, alinhado com a origem do sólido. Então, vou clicar aqui ó, e desenhar o meu círculo. Vou dar ESC em círculo, vou clicar em dimensão, vou clicar no centro do círculo, clicar na origem. Vou clicar aqui do lado. Aqui é 179, Enter. Vou clicar no círculo, clicar aqui do lado. Aqui é 114.5. Enter. Vou dar ESC no teclado. Vou clicar no centro do círculo. Vou apertar Shift e clicar na origem do Solid. E vou selecionar aqui vertical. Então está restringido o meu furo. Vou clicar aqui para confirmar. Vou clicar no vazio. Então está totalmente restrito o meu furo. Vou terminar o sketch. Vou clicar aqui em isométrico. Vou retirar a vista de seção. Vou clicar em Recurso, vou clicar em Corte Extrudado. Vou selecionar o círculo. A direção aqui, vou mudar aqui, vou colocar aqui até o próximo. E vou inverter a direção. Então foi para cima e está até o próximo. Vou confirmar o comando. Então está feito o corte, o primeiro furo. Vou clicar aqui em Isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Vou fazer este furo na parte de baixo. O diâmetro é o mesmo, o centro está aqui. Vamos voltar para o Solid. Vou clicar aqui em Esboço. Vou clicar em Esboço novamente. Vou clicar aqui na árvore e vou selecionar o plano. Plano superior. Vou clicar aqui em Vista de Seção. Está no, no plano que eu quero. Vou confirmar o comando. Vou clicar aqui com o botão direito do mouse. Vou clicar aqui normal A. Vou fazer o furo aqui em cima. Clicar em círculo. Vou clicar aqui e desenhar o círculo. Vou dar ESC. Vou clicar em dimensão. Vou clicar no centro do furo. Clicar na origem. Vou clicar aqui do lado. Aqui é 20, 49. Enter. Vou clicar no círculo. Clicar aqui do lado. É 114. Ponto 5. Enter. Vou terminar dimensão. O meu sketch está pronto. Vou clicar aqui para confirmar o sketch. Vou tirar o meio corte. Vou clicar aqui em isométrico. Vou clicar em recurso. Clicar em corte extrudado. Vou selecionar o círculo. Vou mudar aqui de cego para até o próximo. Então ele veio até, selecionou até o que eu quero. E vou confirmar o comando. Então está feito aqui o, o corte, o recorte do furo. Vou clicar aqui em isométrico e salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Vou fazer este furo com diâmetro de 49 e o centro de 649. Está no meio do tubo. Vamos voltar para o Solid. Vou clicar em esboço, clicar em esboço. Vou selecionar aqui na árvore o plano, clicar no plano superior. Vou clicar aqui em vista de sessão. Está no plano que eu quero. Vou confirmar a vista de sessão. Vou clicar aqui no esboço com o botão direito. Clicar em normal A. Vou clicar em círculo. Vou pegar aqui a origem, alinhar com a origem. E desenhar o meu círculo aqui. Vou dar ESC no teclado. Vou clicar em dimensão. Vou clicar no centro do círculo. Vou clicar na origem. Vou clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF para confirmar. A dimensão é 649, vamos voltar. Então aqui é 649, Enter. Vou clicar no círculo, clicar aqui do lado. Aqui é 49, Enter. Vou dar ESC no teclado. Vou clicar no centro do círculo, vou apertar Shift e clicar na origem do Solid. Vou selecionar vertical. Vou confirmar propriedades. Está totalmente restrito o meu furo aqui, o meu círculo. Vou confirmar o comando. Vou clicar aqui 
em orientação de vista, clicar em isométrico. Vou tirar o meio corte, vou clicar aqui em recursos, corte extrudado. Vou selecionar o círculo, clicar no círculo, vou mudar aqui de cego para até o próximo e vou confirmar o corte e extrusão. Vamos girar a vista aqui, então está feito o furo do treino. Vou clicar aqui em orientação de vista, clicar isométrico. Vou salvar o meu trabalho e está feito o cilindro de 20 polegadas. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui o item 5. O item 5 é o Shell Cover. Está detalhado aqui embaixo. Vamos aumentar mais. Aumentar mais um pouco. Então o detalhe do Shell Cover está aqui. Vamos voltar para o Solid. Vou clicar aqui em Novo. Está a peça. Vou clicar em OK. Primeira coisa, vou clicar em Save. E vou entrar com o nome. Então vai ser Shell Cover. Está na pasta de trabalho. Vou salvar. Vou clicar aqui em Esboço. Vou clicar Esboço novamente. Vou clicar aqui em Orientação de Vista. Clicar aqui em Isométrico. Vou selecionar este plano. Plano direito. Vamos ver no PDF. Então, vou começar fazendo este perfil aqui, ó. Este canto aqui. Vamos voltar para o Solid. Vou clicar em linha. Vou aproximar minha vista aqui e vou desenhar o perfil aqui em cima. Vou clicar aqui. Vou vir para a esquerda, alinhar com a origem. Vou clicar. Vou descer. Está vertical. Vou clicar. Vou vir para a direita, alinhar com esse endpoint. Vou clicar aqui. Vou dar ESC no teclado. Vou clicar aqui neste endpoint, vou apertar Shift e clicar na origem do Solid. Vou selecionar aqui vertical. Vou confirmar propriedades, então aqui já está alinhado. Vou clicar em dimensão, vou clicar nesta linha, clicar aqui do lado. Aqui é 20.6, Enter. Vou clicar aqui nesta linha, clicar aqui em cima. Aqui é 40, Enter. Vou dar ESC. Vou clicar neste endpoint, apertar Shift, clicar neste outro endpoint. Vou selecionar aqui vertical. Vou confirmar propriedades. Vou clicar aqui na seta em linha e vou clicar em linha de centro. Vou clicar aqui na origem e vou desenhar uma linha. Vou apertar ESC no teclado. Vou clicar em dimensão. Vou clicar nesta linha, clicar na linha de centro. Se eu ficar aqui para cima da linha de centro, vai ser raio. Se eu passar, é diâmetro. Então, vou clicar aqui passando a linha de centro. Aqui é 508. Enter. Vou clicar aqui para ajustar na tela. Afastar mais um pouco. Vou dar ESC no teclado. Duas vezes. Vou clicar em círculo. Vou alinhar aqui com esse endpoint e desenhar um círculo aqui. Ó, e clicar no endpoint. Vou apertar ESC no teclado. Vou clicar no centro do círculo, apertar Shift, clicar no Endpoint. E vou selecionar Vertical. Vou fechar Propriedade. Então, o círculo está alinhado aqui, ó, com o Endpoint, na vertical. Vou afastar aqui. Vou clicar em Círculo novamente. Vou alinhar com o centro aqui. Vou clicar e vou fazer uma circunferência tangente a esse círculo. Vou dar ESC no teclado. Vou clicar em Linha. Vou clicar aqui no quadrante e desenhar uma linha para cá. Vou dar ESC no teclado. Vou clicar aqui para aparar entidade. E vou cortar a circunferência. Ó. Clicar e arrastar. Aqui também. Ó. Clicar e arrastar. E vou cortar esse círculo. Clicar e arrastar. Vou aproximar aqui. Vou dar ESC no teclado. Vou clicar em dimensão. Vou clicar neste arco. Clicar aqui do lado. Aqui é 7, 7. Enter. Vou clicar neste arco, clicar aqui do lado. Aqui é 4, 2, 5, Enter. Vou dar ESC no teclado, vou clicar em círculo, vou aproximar aqui, vou clicar neste centro e clicar neste endpoint. Vou dar ESC no teclado, vou clicar aqui a parar entidade e vou cortar aqui. E aqui dentro também, ó, clicar e arrastar. Vou deixar desta maneira. Vou clicar em círculo. Vou clicar nesta, neste centro do raio e vou pegar a tangência aqui. Ó. Vou dar ESC no teclado. 
Vou clicar a parar entidade e vou cortar a circunferência. Vou cortar aqui dentro. Mais uma vez aqui. Pronto, está feito. Vou vir aqui embaixo e vou cortar este excesso. Então está feito o meu perfil que eu preciso para fazer o revolve. Vou clicar em aparar. Vamos ver no PDF. Então eu fiz este perfil. Vamos voltar para o Solid. Vou terminar meu esquete. Vou clicar aqui orientação de vista, clicar isométrico. Vou clicar em recurso e vou clicar aqui em ressalto base revolucionado. Então ele já pegou tudo, tem a linha de centro, tem o um esboço, já fez completo. Vou clicar aqui para isométrico e vou confirmar aqui a revolução. Está pronto o Shell Cover. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui o item 11. Então o item 11... É um tubo de 4 polegadas, schedule 80 por 246. Está detalhado aqui. Ó. Vamos voltar para o Solid. Vou clicar em Novo. Está selecionado Peça. Vou clicar OK. Vou clicar em Save. Vou colocar o nome. Tube 4 polegadas, schedule 80 por 246. Vou clicar em salvar, vou clicar aqui esboço, vou clicar esboço novamente, vou girar aqui e clicar em isométrico e vou selecionar aqui este plano, o plano superior. Vou clicar em círculo, vou clicar na origem e vou desenhar o meu círculo, clicar aqui. Vou clicar na origem e desenhar o círculo aqui. Vou fechar círculo. Vou clicar em dimensão, vou clicar neste diâmetro, clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF. Então o diâmetro aqui é 114.3 e a parede é 8.56. Vamos voltar para o Solid. Então aqui é 114.3. Enter. Vou clicar aqui nesta circunferência, clicar nesta circunferência. E vou clicar aqui para colocar a espessura. A espessura, vamos confirmar, é 8.56, vamos voltar. Então, vou clicar aqui e entrar com 8.56, Enter. Vou fechar dimensão, está feito o meu círculo. Vou clicar aqui para fechar o esquete, vou clicar aqui e clicar em isométrico, vou clicar em recurso, clicar ressalto base extrudado. Já estava selecionado o esquete, vamos ver a dimensão. Então é 245.75, vamos voltar. Então aqui vai ser 245.75, Enter. Vou clicar aqui em orientação de vista, clicar isométrico. E vou confirmar o ressalto base extrusão. Vou clicar novamente em isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Vou fazer este alívio aqui, o raio de 233.4, que é o diâmetro interno desse tubo aqui. Ó. Vamos voltar para o Solid. Vou clicar aqui, vamos ligar os planos. Ó. Então aqui está, não está aparecendo os planos, eu não consigo pegar. E aqui está realçado. Ó. Então vou clicar, agora sim eu consigo mostrar os planos. Ó. Então está ligado os planos. Vou clicar no vazio, vou clicar em esboço, vou clicar neste plano frontal. Vou clicar aqui com o botão direito, clicar em normal A. Vou esconder aqui os planos. Vou clicar aqui para fazer vista de sessão. Está no plano que eu quero, vou confirmar. Vou afastar aqui um pouco. Vou clicar aqui converter entidades. E vou clicar nesta aresta. Ó. E vou confirmar converter entidades. Para mim fazer o círculo e pegar o endpoint. Vou clicar em círculo. Vou clicar aqui alinhado com a origem. E vou pegar este endpoint. Ó. Vou afastar um pouco. Vou dar ESC no teclado. Vou clicar aqui em dimensão. Vou clicar neste círculo. Clicar aqui dentro. Vamos ver no PDF. Então eu tenho o raio aqui. 233.4. Vamos voltar para o Solid. Então eu vou entrar aqui com 233.4. Vezes. 2. Enter. Então eu tenho o diâmetro que eu quero. 466.8. Vou dar ESC em dimensão. Vou clicar aqui neste centro. 
apertar Shift e clicar na origem do Solid. Vou selecionar aqui vertical. Vou confirmar propriedades. Então está feito aqui o meu círculo que eu preciso para fazer a extrusão. Vamos ver no PDF. Então este raio aqui, ó, é esse diâmetro aqui, aqui dentro. 466.8. Vamos voltar para o Solid. Vou terminar aqui o esboço. Vou terminar aqui vista de seção. Vou clicar aqui em orientação de vista. Clicar isométrico. Vou clicar aqui em recurso. Vou clicar corte extrudado. Vou selecionar aqui o esboço. Então vou clicar aqui na árvore no esboço. Aqui está o... Selecionou o círculo. Eu vou colocar aqui direção 1. Passante aqui ambos. Ó. Então vai pegar dos dois lados. E vou com, confirmar o comando. Vou clicar aqui em OK. Então ele está pegando esta linha que ele não deixa construir. Ó. Vamos fechar aqui o corte extrusão. Clicar aqui no X. Então vou voltar aqui no esboço. Clicar com o botão direito e editar o esboço. Vou clicar nesta linha. E vou converter para construção. Confirmar aqui a propriedade da linha. Vou terminar o esquete novamente. Agora sim vai cortar. Ó. Então vou clicar agora, ressalto, corte extrudado. Vou selecionar o esboço aqui na árvore. Então agora ele pegou. Vou clicar aqui em cego, passante ambos. E vou confirmar o comando. Agora está ok. Ó. Vou clicar aqui, orientação de vista. Vou clicar no cubo nesta face. Ó. Então está feito o alívio que eu quero. Vou clicar aqui, isométrico. E vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer este furo aqui. Ó. Ele está ao contrário do rebaixo. Ó. Está deste lado. Então, então tem 100 e 44,5. Vamos voltar para o Solid. Vou clicar em esboço. Vou clicar em esboço novamente. Vou pegar o plano aqui que eu quero. Então o plano aqui direito. Vou clicar aqui em vista de seção. E vou selecionar o plano que eu quero. Então este plano aqui, o direito. Vou confirmar vista de seção. Vou clicar em círculo, vou clicar aqui no esboço com o botão direito, clicar em normal A. E vou fazer o círculo aqui, ó. clicar e desenhar o círculo. Vou apertar ESC no teclado, vou clicar em dimensão, vou clicar no centro do círculo, clicar na origem, clicar aqui do lado. Aqui é 100, Enter. Vou clicar no círculo, clicar aqui fora. A dimensão aqui é 44.5, Enter. Vou dar ESC no teclado, vou apertar, clicar no centro do círculo, vou apertar SHIFT e clicar na origem. Vou selecionar vertical, vou terminar propriedade. Então, meu círculo está definido, está restrito, vou confirmar o esboço. Vou encerrar vista de seção, vou clicar aqui em orientação de vista, clicar em isométrico. Vou clicar em recurso, clicar em corte extrudado. Vou selecionar o esquete na árvore, ó, clicar aqui no esboço. Em cego aqui vou inverter a direção, é para este lado. E vou clicar aqui e selecionar até o próximo. E confirmar o comando. Então está feito o furo e está pronto o nosso tubo. Vou clicar no vazio e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Vou fazer agora o item 4, o olhal. Então item 4, listing, lug. Está detalhado aqui. Ó. Vamos voltar para o solid. Vou clicar em novo. Peça está selecionada, vou clicar OK. A primeira coisa aqui, vou clicar em Save. Vou entrar com o nome. Então, aqui é Lifting Lug. Vou clicar em Salvar. Vou clicar aqui em Esboço. Vou clicar em Esboço novamente. E vou selecionar aqui o plano frontal. Vamos ver no PDF. Então, esse detalhe aqui, vamos aproximar. Então, vou fazer este perfil aqui, 180 por 45. Vamos voltar para o Solid, vou clicar em linha, vou desenhar uma linha aqui, descer aqui alinhado com a origem, clicar aqui, está vertical, vir para o lado, está horizontal, vou clicar. E vou desenhar outra linha pegando este endpoint de referência, clicar aqui. Vou apertar ESC no teclado, vou clicar aqui, passar o mouse, ó, pegar o meio da linha, ó, vamos aproximar, ó. Então, vou clicar no meio da linha, apertar Shift e clicar na origem do Solid. E vou selecionar aqui coincidente. Então, ficou metade para cada lado da linha. Vou confirmar propriedade. 
vou clicar em dimensão, vou clicar nesta linha, vou clicar aqui embaixo. Aqui é 180, Enter. Vou clicar nesta linha, clicar aqui do lado. Aqui é 45, Enter. Vou dar ESC, vou clicar neste endpoint, vou apertar Shift e clicar neste endpoint. E selecionar aqui horizontal. Então está alinhado as duas linhas. Ó. Vou clicar em propriedade, vou afastar um pouco a vista, vou clicar em círculo, vou fazer um círculo alinhado com o centro, vou clicar aqui e fazer o círculo. Vou apertar ESC no teclado, vou clicar em line, vou passar aqui no círculo, na aresta, ó, e vou vir neste endpoint. Ó. Então, pegou tangente aqui o endpoint. Vou fazer o mesmo deste lado. Ó. Passar no círculo, clicar e clicar neste endpoint. Então, ficou tangente aqui também. Ó. Vou dar ESC no teclado. Vou clicar a parar entidade. Vou cortar o círculo. Clicar e arrastar. Vou dar ESC no teclado. Vamos dimensionar esta figura. Vou clicar em dimensão. Vou clicar aqui no, raio, no arco. E vou clicar aqui fora. Vamos ver no PDF. Então, o raio é 60 e o centro aqui depois é 80. Ó. Vamos voltar lá. Vou clicar aqui e entrar com 60. Enter. Vou clicar aqui nesse centro, clicar na origem e clicar aqui do lado. Não pegou, vou clicar de novo. Vou clicar aqui do lado. Aqui é 80. Enter. Vou dar ESC no teclado. Vou clicar neste centro, apertar Shift clicar na origem do Solid. Vou selecionar aqui vertical. Vou confirmar propriedade. Vou clicar em círculo, vou clicar aqui neste centro e fazer a circunferência. Vou dar ESC no teclado, vou clicar em dimensão, vou clicar neste círculo, clicar aqui fora. O diâmetro aqui é 60, Enter. Então está feito o meu perfil do olhar. Vou terminar dimensão e vou terminar meu esboço. Vou clicar aqui em orientação de vista, clicar em isométrico. Vou clicar aqui em recursos, ressalto base extrudado. Pegou a figura, eu vou colocar aqui como plano médio e vou entrar com a dimensão. Vamos ver no PDF, então a dimensão é 12.7, vamos voltar. Então vou clicar aqui e entrar com 12.7, Enter. Vou fechar aqui, ressalto extrusão, vou clicar aqui, isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF, agora vou fazer o item 3, então, o item 3 é o Lifting Lug Plate. Então, esta chapa aqui do olhar, ó, o assento do olhar. Vamos voltar para o Solid. Vou clicar em Novo. Peça está selecionada. Vou clicar em OK. Vou clicar em Save. Vou colocar o nome. Lifting Lug Plate. Vou clicar em Salvar. Vou clicar aqui em esboço, vou clicar em esboço novamente, vou selecionar o plano frontal. Vou clicar aqui em círculo, vou clicar na origem do Solid e desenhar o meu círculo. Vou apertar ESC no teclado, vou clicar aqui em, em, na seta em linha, clicar em linha de centro. Vou clicar na origem e vou desenhar uma linha até a borda do círculo. Vou apertar ESC no teclado, clicar na seta novamente, clicar em linha de centro. Vou clicar aqui na origem, clicar na borda do círculo. Vou apertar ESC no teclado. Vou clicar aqui em aparar entidades. Vou cortar a circunferência. Vou apertar ESC no teclado. Vou clicar aqui, pegar o meio do arco. Apertar Shift e clicar na origem. E vou selecionar aqui vertical. Vou confirmar propriedades. Vou clicar em dimensão. Vamos ver no PDF. Então, esta chapa aqui que eu estou fazendo, ó, vamos aproximar aqui. Vou aumentar o zoom. Então, aqui eu tenho uma dimensão de 120. Vamos dimensionar lá, vou voltar no Solid. Então, vou clicar neste endpoint, clicar neste endpoint. Clicar aqui em cima. Vou entrar aqui com 120. Enter. Vou clicar aqui no raio, clicar aqui dentro. Vamos ver aqui no PDF. Então, o raio aqui é 254, vamos voltar. Então, vou clicar aqui, vou entrar com 254, Enter. Vou clicar aqui para ajustar na tela. Está feito o meu esboço, o arco que eu preciso para fazer a chapa. Vou terminar o esboço, vou clicar aqui e deixar em isométrico. E vou salvar o meu trabalho. 
Vou clicar aqui em chapa metálica. Vou selecionar flange base aba. Vou selecionar o esquete. Está cego. Eu vou mudar aqui para plano médio. Vamos ver a dimensão aqui, quanto que é. Vamos ver no PDF. Então é 210 e a espessura é 12,7. Vamos voltar para o Solid. Então vou entrar aqui com 210. Enter. Então já fez o tamanho que eu quero. Ó. E a chapa já está com 12,7. Que eu preciso. Então só vou confirmar o comando. Então está feita a minha chapa. Eu vou clicar aqui em orientação de vista. Clicar em isométrico. Vou clicar em save. Vou clicar aqui em recursos. Vou clicar aqui em fillet. Vamos ver no PDF. Então tem um raio aqui de 15. Vamos voltar. Então vou mudar a dimensão aqui para 15. Enter. E vou selecionar aqui as arestas. Ó. Então vou clicar nesta aresta. Vou clicar nesta outra. Vou clicar nesta outra aresta. Vou ver se eu consigo pegar aqui. Eu consigo pegar sem girar a vista. Ó. Vou clicar nesta aresta. E vou aplicar o comando. Então está feito o fillet. Vou clicar em orientação de vista. Clicar em isométrico. E vou salvar o meu trabalho. Eu vou parar o vídeo neste momento. Vou voltar com a parte 2. Nós continuaremos os tutoriais. Espero que você tenha gostado deste tutorial. Dê um like. Curta o meu canal. Compartilhe e se inscreva. Isso é muito importante para mim. Me ajudem a fazer melhores tutoriais para vocês. Obrigado. Até o próximo.